வணக்க நண்பர்களை வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் சாம்பிள் டெஸ்ட் ஃபார் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் மீன் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் மீன் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் மீன்ட்டு சொல்லுவாங்க இல்லை டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்சன்ஸ் சரிங்களா அதனால் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்சன்ஸ் தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் மீன் ஆனாலும் சரி வேரியன்ஸ் ஆனாலும் சரி ஆனால் லார்ஜ் சாம்பிள் டெஸ்ட் ஃபார் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் மீன்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இது பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் பார்க்குறக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த டேபிளில் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து மடப்பானை பண்ணிக்கணும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் எப்படியாவது ரிமெம்பர் பண்ணிடுங்க சரிங்களா இந்த கீபேர்ட்ஸ்லாம் வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம போன வீடியோவில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம்ல ஒரு ஒரு வீடியோலையும் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் ஷார்ட்கட்ஸு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் எப்படி நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணும் எல்லாமே நம்ம சொல்கிறோம் இந்த வீடியோ இந்த சப்ஜெக்ட் கொண்டான வீடியோ சீரியஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் நம்ம சப்ஜெக்ட் ப்ளே லிஸ்ட்டை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இது கன்ஃபார்மாக இந்த ப்ளே லிஸ்ட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் இந்த சப்ஜெக்ட் நீங்கள் ஈஸியாக கிளியர் ஆகிடுவீங்க சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம இந்த ப்ராப்ளம்குள்ளே போவோம் இந்த ப்ராப்ளம் அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் மீன் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் இது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணுறது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம் இதே கொஷின் கூட உங்களுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த கொஷினை நீங்கள் நம்ம வீடியோ மட்டும் பார்க்குறது தவிர நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஒன்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுங்க வீடியோ பாஸ் பண்ணி வச்சு நீங்கள் ஒரு வாட்டி ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தாலும் சரி இல்லை வீடியோ நீங்கள் வந்து முடி பார்த்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து உங்கள் பேப்பர் உங்கள் ரஃப் நோட்ஸில் நீங்கள் ஒன்ஸ் எழுதி பார்த்தாலும் சரி சரிங்களா இப்போ வந்து கொஷின் நம்ம எப்பவுமே நான் சொல்லியிருக்கேன் கொஷினை பொறுமையாக படிப்போம் சரிங்களா சாம்பிள் ஆஃப் ஹைட் ஆஃப் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இங்கிலீஷ் மேன் ஆஸ் அ மீன் ஆஃப் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் வந்து உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் வைல் அ சாம்பிள் ஆஃப் ஹைட்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆஸ்திரேலியன்ஸு ஆஸ் அ மீன் ஆஃப் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் அண்ட் அ ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இன்ச்சஸ் டூ த டேட்டா இண்டிகேட் தட் ஆஸ்திரேலியன்ஸ் ஆர் த ஆவரேஜ் டாலர் தன் இங்கிலீஷ்மேன் இந்த டாலர் தன் இந்த வேல்யூ இந்த இதை நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணணும் டாலர் தன் இங்கிலீஷ் மென் சரிங்களா இப்போ கிவன் எழுதுவோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ கிவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என் ஒன் ஃபஸ்ட்டு இங்கிலீஷ் மென்னை பற்றி பேசியிருக்காங்க அவங்க வேல்யூஸ் எல்லாம் ஒன்னில் எடுத்துப்போம் என் ஒன் எக்ஸ் ஒன் பார் ஒன் அதுக்கப்புறம் எஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு எழுதி எடுத்துருவோம் சரிங்களா என் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் மென் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இங்கிலீஷ் மென்னு உங்களுக்கு மீன் வேல்யூ வந்து எக்ஸ் பார் எக்ஸ் பார் எப்போ எடுப்போம் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு வருது எக்ஸ் பார் தான் அது நம்ம போன வீடியோ வந்து சிங்கிள் அதாவது சிங்கிள் மீன் வச்சு இப்போ வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் மீன் சிங்கிள் மீனில் தான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ் பார் வேல்யூ அதுக்கப்புறம் மியூ வேல்யூ அப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வேல்யூ அப்படி வரும் அதுக்கு ஃபார்ம்லா வந்து வேற சரிங்களா அந்த ஃபார்ம்லா வந்து போன வீடியோட உங்களுக்கு அந்த ஃபார்ம்லா பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் நம்ம முடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த வீடியோல வேற பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் சரிங்களா இது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் மீன் இது நல்லா நோட் பண்ணும் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் மீன் இதுல வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு எக்ஸ் பார் வேல்யூ ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வேல்யூ ரெண்டு என் வேல்யூ கொடுப்பாங்க சரிங்களா உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டினை படித்து பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா நம்ம வீடியோஸை கன்ஃபார்மாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா எல்லா கொஸ்டினும் உங்களுக்கு அப்படி படித்து பார்க்கும் போதே ஆ இது 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 இப்படி இப்படி எழுதணும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா இப்போ வந்து எக்ஸ் ஒன் பார் உங்களுக்கு வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எஸ் ஒன் வந்து உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் என் டூ வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு ஆஸ்திரேலியன்ஸு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் டூ பார் அதோடய வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் எஸ் டூ வந்து ஃபை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இப்போ அதை எழுதிட்டுமா இப்போ வந்து இந்த டாலரோட மீனிங் என்னன்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இங்கிலீஷ் மண்ணு அதுக்கப்புறம் ஆஸ்திரேலியனை வச்சு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ என்ன எழுதியிருக்குன்னா ஆஸ்திரேலியன்ஸ் ஆர் டாலர் தன் இங்கிலீஷ் மண் அப்படின்னா என்ன இப்போ வந்து ஆஸ்திரேலியன்ஸு கிரேட்டர் தன் இங்கிலீஷ் மண் அது தெளிவாக புரிஞ்சிருச்சா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு புரிய
இப்போ இதில் டாலர் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்களா அந்த டாலர்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்களுக்கு ஆஸ்திரேலியன்ஸ் வேல்யூவோ உங்களுக்கு எக்ஸ் டூட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் அமெரிக்கன்ஸ் வந்து அதாவது இங்கிலீஷ் மென் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ் ஒன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ் டூ கிரேட்டர் தென் எஸ் ஒன் அதாவது எக்ஸ் ஒன் சரிங்களா அப்போ வந்து எக்ஸ் டூ பார் கிரேட்டர் தென் எக்ஸ் ஒன் பார் இப்போ வந்து எக் எப்பவுமே எக்ஸ் ஒன் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கோம் அதனால தான் எக்ஸ் ஒன் பார் லெஸ் தென் எக்ஸ் டூ பார் எடுத்திருக்கோம் இப்போ வந்து லெஸ் தென்னா என்ன அர்த்தம் எப்பவுமே நம்ம இப்போ வந்து நம்ம எக் ஏன் நீங்கள் நினைக்கலாம் அதாவது எக்ஸ் டூ பார் கிரேட்டர் தென் எக்ஸ் ஒன் பார் எழுதிருக்கலாமே அப்படின்னு நினைக்கலாம் எப்பவுமே எக்ஸ் ஒன் தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் எக்ஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் டூ அது பயிர் வேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் மென் தான் எக்ஸ் ஒன் எடுத்திருந்தோம் அதனால் இங் ஆஸ்திரேலியன் எக்ஸ் டூ எடுத்திருந்தோம் அதனால் தான் எக்ஸ் ஒன் பார் லெஸ் தென் எக்ஸ் டூ பார் அப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு ஆஸ்திரேலியன் பெரிய அது அதாவது டாலர் தென் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் மென் அதுதான் உங்களுக்கு அர்த்தம் சரிங்களா இது கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்பாங்க இந்த மாதிரிலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா அதனால தான் உங்களுக்கு திருப்பி திருப்பி இந்த சென்டென்ஸை தெளிவாக சொல்லிட்டுருக்கேன் எக்ஸ் ஒன் பார் கிரேட்டர் தென் எக்ஸ் டூ பார் இங்கிலீஷ் மென் லெஸ் தென் ஆஸ்திரேலியன் ஆஸ்திரேலியன் கிரேட்டர் தென் இங்கிலீஷ் மேன் இப்படி நீங்கள் பார்க்கும்போது ஆஸ்திரேலியன் கிரேட்டர் தென் இங்கிலீஷ் மேன் இப்படி பார்க்கும்போது இங்கிலீஷ் மேன் லெஸ் தென் ஆஸ்திரேலியன் சரிங்களா இப்போ வந்து உங்களுக்கு இதில் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வேல்யூ அவங்க எதுவுமே கொடுக்கல அதனால் நம்ம டிஃபால்ட்டாக எப்பவுமே நம்ம லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வேல்யூ கொஸ்டினில் கொடுக்கலனா நம்ம டிஃபால்ட் வேல்யூ ஃபைவ் பர்சன்ட் எடுத்துப்போம் அப்போ இந்த ஃபைவ் பர்சன்ட்டு ஒன் பர்சன்ட்டு இப்போ ஏன் அதில் ஒன் பர்சன்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் எடுத்துக்கிறோம்னா இது பார்ட் பி கொஸ்டினாக கேட்பாங்க சரிங்களா இந்த கொஸ்டின்லாம் பார்ட் பி கொஸ்டினாக கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு சிக்னிஃபிகன்ஸ் வேல்யூ வச்சு கம்பேர் பண்ணணும் அதனால் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஒன் பர்சன்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்போ வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் ஒன் பர்சன்ட் வேல்யூ என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ இது லெஸ் தென்னால் உங்களுக்கு லெஃப்ட் டெயில் டெஸ்ட்டு ஃபைவ் பர்சன்ட்டு உங்களுக்கு ஒன் பர்சன்ட் அதோடய வேல்யூ எழுதிடுங்க சரிங்களா ஃபைவ் பர்சன்ட்டு ஒன் பர்சன்ட்டு வேல்யூ எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் பார் இப்போ வந்து நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸில் இருக்குது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸில் இருக்குது மைனஸில் இருக்குது வேறு எதுவும் இல்லை ஜெட்டு வெறும் ஜெட் வேல்யூ இந்த மாடுலர்ஸ் ஆஃப் ஜெட்டு போட்டால் உங்களுக்கு அந்த மைனஸ் வந்து கட் ஆகிடும் சரிங்களா அதனால தான் இங்கே அப்படியே நெ பாசிட்டிவாக எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா இப்போ வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த ஃபார்முலா இதுதான் உங்களுக்கு இந்த அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் ஃபார்முலா ஜெட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் பார் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் எஸ் டூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் டூ இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஃபைனலாக ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் மைனஸ் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஹாலில் கால்குலேட்டர் அளவுடு அதனால் நீங்கள் கால்குலேட்டர் வச்சு இந்த இது வந்து சால்வ் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டுபிடிச்ச உடனே உங்களுக்கு மைனஸில் இருக்குல்ல அதனால் நீங்கள் வந்து ஜெட் பார்ட் எடுத்துக்கோங்க ஜெட் பார்ட்டு போட்டிங்கன்னா இங்கே நம்ம ஜெட் பார் தான் எடுத்தோம் அதனால் இங்கேயும் எடுத்துக்கலாம் சாரி ஜெட் பார் சொல்கிறேன் ஜெட் மாடுலர்ஸ் ஜெட் மாடுலர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நைன் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ சிக்ஸ்த்து வந்துடும் நைன் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்தோடனே உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதாவது இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூவும் லெஸ்ஸாக கிரேட்டராக அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் இப்போ நைன் வந்து உங்களுக்கு டூவோட கிரேட்டர் இதுலேயும் உங்களுக்கு நைன் வந்து ஒன்னோட கிரேட்டர் அதனால் நம்ம உங்களுக்கு இப்போ நான் எப்படி எழுதணும்னா அதே மாதிரி தான் எழுதணும் ஸோ கால்குலேட்டர் வேல்யூ ஆஃப் ஜெட் கிரேட்டர் தென் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் ஜெட் அதாவது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் பர்சன்டோட வேல்யூ கிரேட்டர் தென் சொல்லிட்டு என்ஸ் எச் நாட் ரிஜெக்ட் அட் ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாக்ஸ் போட்டுருங்க இந்த பாக்ஸ் போட்டுருங்க கரெக்டாக அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தென் கால்குலேட்டர் வேல்யூ ஆஃப் Z கிரேட்டர் தென் ஒன் பர்சன்ட் அதோடய வேல்யூ அதுவும் உங்களுக்கு கிரேட்டர் தான் சாரி ஆமாம் உங்களுக்கு கிரேட்டர் தான் அதனால் நீங்கள் என்ஸ் இது வந்து நான் மாற்றி வெளியிட்டேன் இது இங்கே வரணும் இந்த வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இங்கே வரணும் சரிங்களா இல்லை இல்லை கரெக்ட் தான் கரெக்ட் தான் ஓகே ஓகே ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் இங்கே தான் மாற்றி வெளியிட்டேன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப்